ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ വിശ്വാസികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ആരുമായും ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറാണ് വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത സമരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരള നവോത്ഥാന ചരിത്രം സുദീർഘമായി പരാമർശിച്ചായിരുന്നു ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് വിശദീകരണം മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടുകളെയും മുഖ്യമന്ത്രി പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചു ആചാരത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിലൂടെയാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ കാരണവും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു മറ്റാരെങ്കിലും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി പോകുന്നതിൽ സർക്കാരിന് തടസ്സമില്ല പരമോന്നത കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കുക ഇത് സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് സർക്കാർ അതിന് ബാധ്യസ്ഥമാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞ നിലപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന ഒരു വിധിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സാധ്യമാവുക ഏത് വിധിയായാലും നടപ്പാക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കാർ തടയുന്ന കാര്യമല്ല സർക്കാർ തടയേണ്ട കാര്യമല്ലോ വിധി വന്നപ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ കളം കണ്ട് പിന്നീട് നിലപാട് മാറ്റി കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ഇത്തരം കളം മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി വളരുന്നതെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയണം ഞങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വല്ലാതെ ശ്രമിക്കുന്നതായി കണ്ടത് ഇത് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഭാവിയിൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വവും അനുകൂലമായിരുന്നു വിധി വന്നപ്പോൾ അവരും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും അനുകൂല നിലപാടെടുത്തു പിന്നീട് വോട്ടിന് വേണ്ടി കളം മാറുകയായിരുന്നു വിശ്വാസികളുമായി സർക്കാർ ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഇല്ലെന്നും അവർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ബി ജെ പി സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ നയമേയല്ല സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും സർക്കാർ കീഴടങ്ങുകയുമില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ താൻ ഉരുണ്ടു കളിച്ചിട്ടില്ല ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിനെ റിവ്യൂ ഹർജിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റിയതാണ് പിന്മാറ്റിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അക്രമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചട്ടുകമാകരുതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളുടെ വികാരങ്ങളെ ഒരിക്കലും വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വരാൻ പാടില്ല ഞാനിതിനകത്ത് ഉരുണ്ടു കളിച്ചിട്ടില്ല ഉരുണ്ടു കളിച്ചതെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ കൊണ്ട് കണ്ണുരുട്ടി നിലപാട് മാറ്റിച്ചത് പിണറായി വിജയനല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ ഞാനാണോ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ റിവിഷൻ അർജി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ അപ്പോൾ ശബരിമലയെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു ഭാഗത്ത് സി പി എം മറുഭാഗത്ത് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി ഏറ്റെടുത്ത് ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ബി ജെ പി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ലോങ് മാർച്ച് നടത്തും എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷ സമരം വേണ്ടെന്നും വിശ്വാസികളുടെ സമരത്തിന് പിന്തുണ നൽകിയാൽ മതിയെന്നുമാണ് യു ഡി എഫ് തീരുമാനം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരായ ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ അനുകൂലമാക്കാനാണ് യു ഡി എഫിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ശ്രമം എൻ എസ് എസ് അടക്കമുള്ള സമുദായ സംഘടനകൾ പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെയാണ് ഇരുപക്ഷവും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് വിട്ട് വിധിക്കെതിരായ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ സമരം നടത്തുന്നത് ഗുണകരമാവില്ലെന്ന വിലയിരുത്തിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനും കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിനും മുന്നണി എന്ന നിലയിൽ സമരം നടത്തുന്ന പകരം വിധിക്കെതിരായി വിശ്വാസികളെ മുൻനിർത്തി സമരം നടത്താനാണ് തീരുമാനം യു ഡി എഫ് വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് ശബരിമലയെ സംഘർഷ ഭൂമിയാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയോടും ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല സുന്നി സംഘടനകളുടെ പള്ളികളിൽ സ്ത്രീകളെ കയറ്റുന്ന വിഷയം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു ഇതിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ നിലപാടിങ്ങനെ ഈ
വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്ക് പോകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല വിധിയെ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നിലപാടിനെ സഹായിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ബാധ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും യെച്ചൂരി ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു opposing the supreme court verdict congress which welcomed the verdict at the national level in kerala it is joining these protests now that is that is very clearly the jo- the congress is also joining the rss bjp campaign in case the supreme court's order is something that the rss bjp do not accept the only way that can be overcome is through a legislation in the parliament they have a majority why are they not doing vidhyumai bandha petta pradeshethangale bhayapadunnillenna cpi samsthana secretary kanam rajendran oru paadu pradeshethangal kandana cpm um cpi um valarnathu bharnagarna paramaya uttravadathum aanu sarkar niravetunnathu pradeshethakarku pradeshethikkan avagasham undannum kanam kotteyathu paranju idakke vigare paramayi chile aalukal elakkunnathu kondana അതൊക്കെ ഇത്രയോ കാലം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സി പി ഐയും സി പി എമ്മും ഒക്കെ ഇന്ന് ഈ ഈ നിലയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധം അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യവും ഞങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻ എസ് എസ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു ആർത്തവുമല്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും മതാചാരങ്ങൾ യുക്തി വെച്ചാളെന്നാൽ മതത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഇല്ലാതാകുമെന്നും എൻ എസ് എസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു പന്തളം രാജകുടുംബം പീപ്പിൾ ഫോർ ധമ്മ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ദേശീയ അസോസിയേഷൻ എന്നിവരും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തു ആർത്തവുമല്ല പ്രതിഷ്ഠയുടെ സ്വഭാവമാണ് ശബരിമലയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് കാട്ടിയാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരിയായതിനാൽ യുവതികൾക്കൊപ്പം അയ്യപ്പനെ കാണാനാകില്ല ഇത് തെളിയിക്കാൻ ഹാജരാക്കിയ വാൽമീകി രാമായണത്തിലെയും ശിവാനന്ദ ലഹരിയിലെയും ഭാഗങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെയാണ് കോടതി വിധി നിയമപരമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണിക്കാൻ അധികാരമുള്ള അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പഴയ സത്യവാങ്മൂലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചത് ഗുരുതര പിഴവാണെന്നും എൻ എസ് എസ് വാദിക്കുന്നു ഒരു ഫാക്ട് ഫൈനൽ ആയതിനു ശേഷം അതിന്റെ പുറകിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിന് പോകാനുള്ള ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മൂന്നാം കക്ഷിയിൽ നൽകിയ ഹർജി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ല വിധിക്ക് ശേഷം നിരവധി വനിതകൾ ആചാരങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് പ്രകടനം നടത്തിയതും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പരാശരൻ തയ്യാറാക്കിയ ഹർജിയിലൂടെ എൻ എസ് എസ് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സർക്കാരുമായി ഇനി ചർച്ചയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യമില്ലെന്ന് പന്തളം രാജകുടുംബം അറിയിച്ചു ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് മറ്റൊരു നയമാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ആവശ്യമില്ല പ്രതിഷ്ഠയുടെ അവകാശങ്ങളടക്കം എൻ എസ് എസിന്റെ സമാനമായ വാദങ്ങളുമായി പീപ്പിൾ ഫോർ ധർമ്മ പന്തളം രാജകുടുംബം അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ദേശീയ അസോസിയേഷൻ എന്നിവരും കോടതിയെ സമീപിച്ചു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാൻ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ സമയമുള്ളതിനാൽ തുലാമാസ പൂജകൾക്ക് ശബരിമല നട തുറക്കും മുമ്പ് ഹർജികൾ കോടതി പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കേസിലെ കക്ഷികൾക്ക് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹർജികൾ വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിനു ബൈസിലിനൊപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വനിതാ പോലീസിനെ ശബരിമലയിൽ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ദേവസ്വം ബോർഡ് പോലീസ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ നടന്നത് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യം എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന കാര്യവും ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്തു എല്ലാ വർഷത്തെയും ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു ദേവസ്വം ബോർഡ് പോലീസ് യോഗത്തിൽ ഡി ജി പി പങ്കെടുത്തില്ല ശബരിമലയിൽ വനിതാ പോലീസുകാരെ വിന്യസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വനിതാ പോലീസുകാരെ നിയോഗിക്കുന്നത് കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമെന്ന് ഡി ജി പി പറഞ്ഞു ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ ഹരിപ്പാട് ദേവസ്വം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിലേക്കുള്ള ബി ജെ പി മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി സ്ത്രീകളടക്കം ആറ് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പോലീസ് അതിക്രമം ആരോപിച്ച് ഹരിപ്പാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നാളെ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് ഹർത്താൽ 
ശബരിമലയിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സൌകര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കും സർക്കാരിനും ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം നിലയ്ക്കൽ മുതൽ പമ്പ വരെ ഭക്തരെ സുഗമമായി എത്തിക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു അയ്യപ്പ ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ബസ് ചാർജ് സംബന്ധിച്ച് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കാനും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു കേസ് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും മുട്ടുമടക്കി സർക്കാർ ബ്രൂവറി ഡിസ്റ്റിലറി യൂണിറ്റുകൾക്ക് നൽകിയ അനുമതി സർക്കാർ റദ്ദാക്കി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ പാളിച്ചയില്ലെന്നും വിവാദം ഒഴിവാക്കാനാണ് അനുമതി റദ്ദാക്കുന്നതെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം പുതിയ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കാൻ തടസ്സമില്ല അഴിമതി കൈയോടെ പിടിച്ചതിനാലാണ് അനുമതി റദ്ദാക്കിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു ബിയർ മദ്യ നിർമ്മാണശാലകളുടെ അനുമതി റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ക്രമക്കേട് നടന്നതുകൊണ്ടല്ല അനുമതി പിൻവലിക്കുന്നത് വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രൂവറി യൂണിറ്റുകളും ബ്ലെൻഡിംഗ് യൂണിറ്റുകളും അനുവദിച്ച തീരുമാനം റദ്ദാക്കുകയാണ് ഇതിനർത്ഥം പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സർക്കാർ പുറകോട്ടു പോകുന്നുവെന്നല്ല സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ അനുവദിക്കുക എന്ന സമീപനം സർക്കാർ തുടരും ബ്രൂവറികൾക്ക് പ്രാഥമിക അനുമതി നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം എക്സൈസ് വകുപ്പിനും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു എല്ലാ വ്യവസ്ഥ സ്റ്റേറ്റിന്റെ താല്പര്യത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കും ബ്രൂവറി അനുവദിച്ചതിൽ അഴിമതി തെളിഞ്ഞെന്നും അന്വേഷണം വേണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു അഴിമതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചട്ടലംഘനമാണിത് മുഴുവൻ ഇനിയും പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്ന നിരവധി രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കട്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് നിലവിലെ അനുമതി റദ്ദാക്കുമെങ്കിലും പുതിയ അപേക്ഷകൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ അപേക്ഷകൾ പരിശോധിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രൂവറി വിവാദം സർക്കാരിനൊരു പാഠമാണെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ നവകേരള നിർമ്മാണ സമയത്ത് വിവാദം വേണ്ടെന്ന തീരുമാന പ്രകാരമാണ് അനുമതി പിൻവലിച്ചത് അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് രാവിലെയും വൈകിട്ടും വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയവർക്ക് അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കാനം പറഞ്ഞു അവരുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശമല്ലേ ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പോലെ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലല്ലോ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് വൈകി വന്ന വിവേകമാണെങ്കിലും ബ്രൂവറി ഡിസ്റ്റിലറി അനുമതി സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയത് ഉചിതമായെന്ന് വി എം സുധീരൻ ദുർബലമായ വാദമുഖങ്ങൾ നിരത്തി ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ബ്രൂവറി അനുമതി പിൻവലിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർബന്ധിതനായത് ജനങ്ങളെ മദ്യം കുടിപ്പിച്ചേ അടങ്ങൂ എന്ന വാശിയോടെയുള്ള മദ്യനയത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും സുധീരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്രൂവറി അഴിമതിയിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് രാമകൃഷ്ണനെ പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയെ വഴിയിൽ തടയുമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് മന്ത്രി രാജിവെക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്നും ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വിവാദം അവസാനിക്കുന്നില്ല എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഏറ്റവും ന്യായമായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും മന്ത്രിസഭയിൽ തുടരാൻ അർഹനല്ല സംസ്ഥാനം തുലാവർഷത്തിലേക്ക് ന്യൂനമർദ്ദം ലുബാൻ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങിത്തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നിയന്ത്രണം തുടരും ഇന്ന് അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്നുള്ള മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു ഇനി വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുക അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി തൃശൂർ
ഇവിടങ്ങളിൽ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിച്ചേക്കും ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ മാറി രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ലുവാൻ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് അടുക്കുകയാണ് കേരള തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയേക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകുന്നതിന് നിരോധനം തുടരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വയനാട്ടിൽ വിഷമദ്യം കഴിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചത് ആളുമാറിയുള്ള കൊലപാതകം മദ്യത്തിൽ സൈനൈഡ് കലർത്തിയ കച്ചവടക്കാരൻ സന്തോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വെള്ളമുണ്ട മൊതക്കരയ്ക്ക് സമീപം കൊച്ചറ കാവുങ്കുന്ന് കോളനിയിലെ മന്ത്രവാദിയായ തിക്കിനായി മകൻ പ്രമോദ് മരുമകൻ പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ മരണം ആളുമാറിയുള്ള കൊലപാതകമാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ സൈനൈഡ് പോലുള്ള മാരക വിഷം മദ്യത്തിൽ കലർത്തിയിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മദ്യത്തിൽ കലർത്തിയ സൈനൈഡാണ് മരണ കാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്യത്തിൽ വിഷം കലർത്തിയ മാനന്തവാടി സ്വദേശി സന്തോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ സുഹൃത്ത് സജിത്തിന് സന്തോഷ് നൽകിയ മദ്യമാണ് മന്ത്രവാദിയും മകനും മരുമകനും കഴിച്ചത് സന്തോഷിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ജീവനൊടുക്കിയതിന് പിന്നിൽ സജിത് കുമാറാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ ശത്രുത തീർക്കുന്നതിനാണ് കൊലയെന്നാണ് നിഗമനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് മലപ്പുറം താനൂർ സവാദ് വധക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ബഷീർ കീഴടങ്ങി താനൂർ സി ഐ എം ഐ ഷാജിക്ക് മുന്നിലാണ് കീഴടങ്ങിയത് പ്രതിയെ കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു തെയ്യാല എൻജുഡിയിൽ വാടക വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച സവാദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കൊലയ്ക്കായി വിദേശത്തു നിന്നും രണ്ടു ദിവസത്തെ അവധിക്കാണ് ബഷീർ നാട്ടിലെത്തിയത് കൃത്യം നടത്തിയതിനു ശേഷം ദുബായിലേക്ക് തിരികെ പോയി കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ബഷീറിന്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം നവമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ ജോലിയിൽ തുടരാനായില്ല ഇന്നലെ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രതി ട്രെയിൻ മാർഗം ഇന്ന് രാവിലെ തിരൂരിലെത്തി തുടർന്നായിരുന്നു കീഴടങ്ങൽ ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് ബൈ ട്രെയിൻ തിരൂര് വന്നു തിരൂരിൽ നിന്ന് നേരെ ടാക്സി വിളിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു സർ ബഷീറിന്റെ കൊലപാതകം നടന്ന തയ്യാലയിലെ സവാദിന്റെ വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി സവാദിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഭാര്യ സൌജത്താണ് ഒത്താശ ചെയ്തത് ബഷീറിനും സൌജത്തിനും ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കൊലപാതകം സൌജത്തും ബഷീറിന് സഹായമെത്തിച്ച സുഹൃത്ത് സൂഫിയാനും നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യ സാധ്യത തള്ളാതെ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ചില സീറ്റുകളിൽ സി പി എം തനിച്ച് മത്സരിക്കും പാർട്ടിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു we said that the electoral tactics would be such appropriate electoral tactics would be worked out to maximize the pooling of anti bjp vote so it is in accordance with that direction that these tactics have been worked out jammu kashmir ile taddesha sthapanangalile kulla therinjeppu thudarunu aadya ghattathil 422 wardugalile kaana vote edupu nadakkunnathu idu vare 34% per vote rekhapadathi anishtha sambhavangal onnum report cheyidittilla പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കശ്മീരിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അതിർത്തി പ്രദേശമായ കുപ്വാരയിലടക്കം വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര ദൃശ്യമായി അതേസമയം ബദ്ഗാമിലെ ഒരു വാർഡിൽ വെറും പതിനഞ്ച് വോട്ടുകൾ മാത്രമേ പതിനൊന്ന് മണിവരെ പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സംഘർഷ മേഖലകളായ കാർഗിൽ ബരാമുള്ള എന്നിവിടങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു രജൌരിയിൽ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് അല്പനേരം വോട്ടെടുപ്പ് തടസ്സപ്പെട്ടു പ്രധാന പാർട്ടികളായ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിനും പി ഡി പിക്കും പുറമെ സി പി എം ബി എസ് പി പാർട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പലയിടത്തും ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് നേർക്കു നേർ പോരാട്ടമാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുനിസിപ്പൽ വാർഡുകളിൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണത്തിലാണ് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഇതോടെ കശ്മീർ താഴ്വരയിലെ ഏഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ ഭരണം തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി അവകാശപ്പെടുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചകൾ സജീവമായിരിക്കെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തമിഴ്നാട്ടിൽ എ ഐ എ ഡി എം കെ ബി ജെ പി സഖ്യ സാധ്യത സജീവമാക്കുന്നതായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം സഖ്യം
ഇത്തവണത്തെ സാമ്പത്തിക നൊബേൽ രണ്ടുപേർക്ക് അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരായ വില്യം ഡി നോർദൌസ് പോളം റോമർ എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം കാലാവസ്ഥയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കാണ് പുരസ്കാരം റോയൽ സ്വീഡിഷ് അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് ആണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ തീരുമാനിച്ചത് കാണാതായ ഇന്റർപോൾ മേധാവി മെങ് ഹോങ്വേയെ ചൈന കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചൈനീസ് പൊതുസുരക്ഷാ സഹമന്ത്രി കൂടിയായ ഹോങ്വേക്കെതിരായ നടപടി സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ ഹോങ്വേയെ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹോങ്വേയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ചൈന വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനിടെ ഞായറാഴ്ച ഇന്റർപോൾ മേധാവി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചുള്ള ഹോങ്വേയുടെ കത്ത് ഇന്റർപോളിന് ലഭിച്ചു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കിങ് ജോങ് യാങ്ങിനെ താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ച